శాంతి ప్రేమ అహింస సోదర భావాలను సందేశంగా అందించే పవిత్ర స్థలం కరువు కాలంలో అన్నార్థులను ఆదుకున్న అమృత హస్తం నిరుపమాన సేవలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం విదేశీ నైపుణ్యం కళాత్మక నిర్మాణ కౌశలంతో కనువిందు చేసే అత్యద్భుత కట్టడం అతి సుందర మందిరంగా ఆసియా ఖండంలోనే రెండవ అతిపెద్ద చర్చిగా రెండో వాటికన్గా పేరుగాంచిన మెదక్ చర్చ్ క్రిస్మస్ వేడుకలకు ముస్తాబవుతోంది విఖ్యాత మెదక్ క్యాడ్రల్ చర్చ్ నిర్మాత చార్లెస్ వాకర్ పాస్పేట్ ఏసు ప్రభు అపార భక్తుడిగా మారిన పాస్పేట్ సువార్త సేవలు అందించేందుకు సప్త సముద్రాలు దాటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో ఇండియాకు వచ్చారు గ్రామీణ ప్రాంతంలో సువార్త సేవలు అందించాలన్న తన ఆకాంక్ష మేరకు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో పాస్పేట్ ను హైదరాబాద్ నగరానికి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మెదక్ పట్టణంలోని చిన్నదైన చాపెల్ చర్చ్ కి బదిలీ చేశారు అది పంతొమ్మిది సంవత్సరం అప్పట్లో మెదక్ ప్రాంతంలో తీవ్ర కరువు వచ్చింది వర్షాలు లేవు పంటలు సాగు చేసే పరిస్థితి లేదు పనులు లేక ఉపాధి చేసేందుకు పనులు లేక తినేందుకు తిండి కరువై వేలాది మంది ప్రజలు ఆకలి దప్పులతో అలమటించారు ఈ పరిస్థితి చూసి పాస్పేట్ చెల్లించారు అనార్థులను ఆదుకోవాలని తలంచారు యేసు ప్రభువుకు పెద్ద ప్రార్థన మందిరం నిర్మించాలన్న ఆలోచనలో ఉన్న పాస్పేట్ ఇటు కరుణామయుడికి ఆలయం నిర్మించడం అటు కరువు పీడితుల ఆకలి తీర్చడం లక్ష్యంగా చర్చి నిర్మాణానికి పూనుకున్నాడు బర్మా నుంచి బియ్యం ఆహార పదార్థాలు తెప్పించి పనికి ఆహారం ప్రతిపాదికన చర్చి నిర్మాణ పనులు జరిపించారు పంతొమ్మిది వందల పదిలో మొదలైన చర్చి నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల వరకు కొనసాగ అంతకాలం ఎంతో మందికి చేతి నిండా పని దొరికింది చర్చిని చాలా పెద్దగా సుందరంగా నిర్మించాలని తలంచిన పాస్పేట్ సుమారు వెయ్యి ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశాడు చర్చి ప్రధాన గోపురం ఎత్తు నూట డెబ్బై మూడు అడుగులు కాగా వెడల్పు వంద అడుగులు పొడుగు రెండు వందల అడుగులు ఉంది చర్చి పూర్తిగా రాతితో డంగు సున్నం వినియోగించి ఎంతో పటిష్టంగా నిర్మితమైంది చర్చి అంతర్భాగం ప్రాచీన రోమ్ నిర్మాణ శైలి అయిన గోతిక్ శైలిని పోలి ఉంటుంది చర్చిలో ప్రార్థన సందర్భంగా ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండేటందుకు రీసౌండ్ రాకుండా రబ్బర్ పత్తి పలు రకాల రసాయనాలు వినియోగించి కప్పును ఏకో ప్రూప్ చేయించడం విశేషం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ఆసియా ఖండంలోని అతిపెద్ద చర్చిగా పేరొందిన మెదక్ చర్చి లో క్రిస్మస్ వేడుకలు కనుల పండువగా ప్రారంభమయ్యాయి దేశ విదేశాల నుంచి అసంఖ్యంగా క్రైస్తవ సోదరులు తరలివచ్చి ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొంటారు ఈసారి కూడా క్రిస్మస్ వేడుకలను అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు నిర్వాహకులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు శ్రీనివాస్ అండి మేము హైదరాబాద్ నలంద హై స్కూల్ నుండి వచ్చాము కర్మన్ గఢ్ బ్రాంచ్ నలంద హై స్కూల్ ఈ ఇక్కడికి రావడం ఇది మొదటిసారి మా విద్యార్థులను ఐదు ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు విద్యార్థులను తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా కట్టడం జరిగింది చార్లెస్ వాకర్ అని పంద పదిహేను వందల పద్నాలుగులో స్టార్ట్ చేశారు అని తెలిసింది ఇప్పుడే చాలా అద్భుతంగా ఉంది